信号，炮火覆盖。是。各炮注意，五号目标，六发急速射，预备，放。中间臭小子跑哪去了？飞娜用秘密报告，三四六点六高地，他们拿下来了。七八九连正在大战场修筑防御工事。总共用时五十七分钟结束战斗啊！大家抓紧修筑工事啊！打扫战场动作要快，防止敌人反扑啊！速度要快，招人！招人！他刚缴获了一台机枪，你小子还活着呀？可不活着吗？哎，还有这个，看，一个军官的手枪。你的板呢？你的战士呢？我现在问问你，排长、连长在什么位置？俺、啊、俺、啊、不知道。啊，追敌人去了，我跟着他们能缴获这些武器吗？二班长，你是一班之长，你不是一个普通的战士，你手上有九个同志的生命，那七连打的胜仗是靠反反的统一行动完成的，是你一个人打的呀？这还打着仗呢，你你你跑到什么地方去了你？明白没有？明明白。马上去找到你的班，按照排长和连长的命令行动。是。这个陈衍松啊，他老是想当孤胆英雄。那胜仗能是一个人打的、啊？回头啊，我说的啊。哟，都到齐了。七连连长刘家龙、指导员李延年前来报。跟我还来这套？嚯，你们这还有个胡楞个的啊
，那五号阵地都让我们炸完了，这不得亏你们了，在三号、四号阵地敌人屁股后头打，直接冲入掩蔽部就把敌人给弄了啊！谢谢了啊！哎，方连长，别光耍嘴皮子。弄点战利品拿出来孝敬一下。哎呀，我不知道，人一句话就说点子上了。别说这些了，天快亮了，咱们先来研究一下防御作战方案。好，好。哎，哎，二位钦差大人，有啥指示？说吧。机务长，这几个就是敌特打听的人。我想先了解一下这几个战士的基本情况，便于下一步的审查工作。先从落后菜说起吧，七连八班战士，他原来想、啊、混一个解放军的光荣牌子就回东北老家了，但是没想到来到朝鲜，平时的工作都能完成，政治思想还算是稳定。一看名字就能说出战士的基本情况，看来平时的工作做得很细致啊。这都是李延年的功劳，平时他的工作做得比较细，经常听他汇报，汇报的次数多了，我们就记住了。接着说。于增友，江西人。共军的弟兄们，共军的弟兄们，我要跟你们说几句话。共军的弟兄们，你们都是优秀的军人，打仗勇敢不怕死。可是你们不想想，人的生命只有一次，你们为什么要死在这异国他乡呢？没娶过媳妇儿，没碰过女人，就一命呜呼了。值吗？原子弹知道吗？一颗就能毁了北平城。在原子弹面前，百万大军那就是一层灰烬。要活命的就过来吧，带着我们空投的安全路条，或者到美军营地直接来找我，就说找 Peter 王，保证能让你们受到最优厚的待遇。咱餐餐有肉吃，天天有烟抽。愿意退伍去台湾的，马上就能分到土地，娶到老婆。这里，我特意提醒一下原国军人员，共产党可从来都不信任你们。回来吧，蒋总裁不计前嫌，回来咱就官升一级。原国军人员都听好了，台湾的赵福根，你们可是一口锅里吃过饭的拜把子弟兄，现在向你们问好呢。他现在可已经当上连长了，为了你们的安全。我就不点名了。这王八怎么又跑这儿祸害人了？当初我怎么没把你掐死扔井里？都不了解。哎，这回完了。美国人说了啊，我这是黄泥的裤兜子里，不是宝贝也是事了。到时候咱屁股断了，还想驳着脚该死匪？大陆。我打死你个屁股兜子！别打了，白费劲，这叫扩音器。扩音器，懂吗？共军的兄弟们，要投诚就得趁早，打死干部的有奖，可都是美金啊！王玉作战的方案就是这样，明白没有？明白了。明白了好，你们马上分别回连队。加固完工事，立即将大部分人员撤至反斜面，留少数人员监视敌人动静。格连指导员，回去后立即展开有针对性的政治工作，消除敌特反宣传的影响。是，散会。飞行长，飞行长，引导教导员给你的信。什么重要的事不能无线电说？非要送信呢？去，把七连长和指导员给我叫过来。是。七连长，指导员。副营长，七连长和指导员回来了。副营长，副营长，又有什么好事啊？营里来命令了。一，任命七连长。刘家龙为三营参谋长，立即到任。二，七连全连调回营指挥所驻地，另有任务安排。不是，调我回营里当参谋长？那我们指导员的军事水平比我强多了，为什么不调他去啊？再说了，现在三四六点六高地的防务任务这么紧张，为什么现在调我们回去？军队，哪有那么多为什么？我还要调整防务
，没工夫听你意见。副营长，执行命令。真不知道这营里咋想，这时候把咱俩给调回去。八成啊，是跟刚刚 Peter 王的广播有关系。我呀，还是想跟你搭班。待会儿回到营里，我找营长说去。哎呀，你就别说了你啊，你进步是好事嘛。总不能把咱俩一块都提拔上去了吧？大参谋长，以后多关照关照我。哎呀，你快算了吧，你当这参谋长那比我合适多了。就说咱们营里这些连干部，哪个我也瞧不上。哎，就是你，我没话说。这都是营里研究决定的，把咱们从前沿阵地调起来。现在这个档口啊，这个连里可以没有连长，但是不能没有指导员。你呀，真是把咱们营给琢磨透了。就今天那个特务挑拨离间那些解放战士啊，全都是在咱们连。哎，咱俩也得抓紧了啊！我呀，马上去二排，你去一排和三排，让所有的人尽量的搜集美军的武器弹药。服装、雨衣，所有的装备能带的都得带上。好，这以后七天啊，你说了算。可是咱得说清楚啊，以后有什么事儿，你瞒天瞒地，都不许瞒我。呀，这以后在营里用上你的事儿多了。走了走了，好嘞。停止前进，原地休息。哎，全体都有，路边休息。全体休息。指导员，指导员，您喝水啊？哎，我上山的时候说过，这儿有个小山洞，是这条路不是呢？什么山洞啊？你先喝水吧。你拿给其他的连干去。指导员，哎，怎么突然停下了？哎，我记得这会儿是有一个小山洞来着，啊？哎，在那儿呢！哈哈哈哎，在这儿呢，在这儿呢！哎，你准备把武器放这儿啊？啊，我路上不是跟你说了吧？祁连呐，一定会再回来的，到时候这些东西都用得上，省得背来背去的。嘿。好主意啊！这地方不小啊。指导员，我想了一宿，想明白了，想明白就好。俺不想干了。什么？俺不想干这个班长了。俺班九个人，现在就剩下三个了，都是因为俺。二班长，越有战斗力的人，越有责任心。你想的什么呀？跟上队伍，接着想。是。指导员，嗯，美军装备都放好了，你们先出发，一会儿我们追上你们。好嘞，大伙儿动作快一点啊！嗯、落后彩，落后彩，叫你听不见了是吧？你咋不执行命令了？把这个美军武器放回来，你放了，还咋放啊？我就留他一把了，这玩意儿再放，就算两把指甲。听不明白是不？咱是命令，全连都执行了，就你特殊。哦，咋了？战场上刚刚表现好一点，夸你俩句，翘起尾巴了？我哪敢翘尾巴呀？不让你们揪我尾巴就行了。你说班长，我我留他不就想战场上多杀点敌人吗？水莲珠子一次能干死一个庄，就能整死俩。你把你给我闭闭上！我命令你，把这个美军武器放几个，换回原来的，快点。原来的，原来那上哪儿找去？早找不着了。找不着了？找不着了。找不着了？水莲水硅胶了，我找不着了。瞧，我找不着。犯事儿了！崽才是咱们的。别蒙我，谁知道这是谁的？我说你把桥换回来，你听见吗？我不换。你换不换回来？我不换。罗后才
，奉承命令。是哪人？你说这人多厉害！后边有你用的机会，去吧。行。你那么个人，活嘛盖歪了，走上去，回来。我拉屎去不行啊，花那么多呢。楚班长，每一个人都有长处，都有自尊心。要想发挥好每一个战士的优势，你要尊重他们。那光靠命令可不行。要是没有人家罗厚才，你一个人端得了敌人的地堡？报告，来不了。尊重和信任，也是战斗力。将士们，停住！抓紧伪装，跟上队伍。是。尊重和信任，也是战斗力。尊重、信任，也是战斗力。那尊重和信任哪是战斗力啊？尊重和信任乃就是战斗力，来干上！上级就是这样一个决定，李志老员，你听明白了吗？我听明白了，但是我不同意。那大伙儿刚从战场上下来，个个打的都不错，我还想给他们记功呢。你这时候把大家都集中去审查教育，你不把这帮小子都毁了？刚才我已经讲过了友邻部队的一些情况。那个被我们揪出来的国民党军官，平时伪装的很好，甚至受过多次的表扬和嘉奖。李延年，你的兵就不会伪装吗？在战场上拿命去伪装？老李，咱们团不能出政治保卫事件。正是因为不能出事儿啊。咱不能把好的同志往敌人那边推啊！广播里的内容我们都听了，那他们针对的不就是咱们这些被怀疑的解放战士吗？老李啊，知道你们连政治工作做得不错，师里、团里都挂了号。我们这次来也是希望得到连里的配合。这营长、教导员有啥要说的没有？肯定是积极的配合，是吧？来，喝点水。这样吧，在我的权力范围之内，我让一步，就集中在迪特掌握名字的那五个，加上差点逃跑的那个张安东，一共六个。其中我们了解有三个，包括罗厚才，都和王军人提到的那个赵福根，拜过把子。哎，是这些事儿呢，我们都知道。那国民党的部队里拜把子的多了，那有的那一个班一个班的都，其实他们之间没有什么特殊的关系。老李呀、啊，你怎么跟个老母鸡似的护着这些人呢？这可是咱们的立场问题呀、啊。娘娘，娘娘，嗯，你怎么不说话了？要服从命令。我当然服从命令了，但是呢，我有一个请求。你说，你说，能不能明天再集中？我今天回去呢，我动员动员大伙儿，省得他们明天有我们对抗情绪啊。可以。那明天早饭后，带他们来集中。好。营长、教导员，审查通过了，可得让我们去三四六点六高地啊！那还用说，我比你着急。喂，炮团吗？我是三营参谋长刘家龙，请求你们大口径炮火支援。对，有敌人坦克，现在敌人已经前进到了三号地域，请求你们三分钟后对二号地域实行炮火覆盖。好，我替三四六点六的八连九连感谢你们。回头请你们喝酒啊！好、哦，营长去团里开作战会议呢。你叫我这忙呢。不对了，谈的怎么样啊？晚上我去找你啊。喂，是
，我是刘家龙。是，我明白，我们已经做过准备了。是，请领导放心，我们一定坚决完成任务。是。赵云，找我们啊！今天晚上啊，我要带着几个战士去执行一项秘密的任务。什么任务啊？现在你们两个还是不知道的为好。呃，那那行，那我们就不问。需要我们做什么支持吗？当然需要了。第一个呢，是掌握好队伍；第二个，不管发生什么样的情况。请一定要相信我，没问题。放心吧，指导员。好，你们去班排转转，我写个计划。是。大家都知道。我们是要去干什么的吧？对，老大，都是自学自愿的吧？是。现在，谁要是想回去，那是最后的机会。赵元，我们都愿意去，一次洗清白，死了也值。谁让你死了，都得活着回来。咱还有身上一个零件都不能少的活着回来，出发！是。营长，教导员，嗯，我去七连看看。好，你去吧。啊，对了，你把这人赶粮带给他。你们两个是老搭档了，你好好劝劝他，跟他拉拉呱，让他以大局为重。好，这事儿啊，我也有不同意见，但上级已经决定，就得要坚决执行。你去了，不能火上浇油。放心吧，我一定做到。报告，进来。参谋长，赵岩给你的信。哦。哎呦，哎，这个李延年胆子也太大了，把天给捅破了。你看看吧，他什么时候走了？他说他走后一小时让人送信。走后一个小时，一个小时后，不行，我得向团里汇报，这事儿闹大了。哎哎，先别急，我觉得这事儿啊，他除了没有请示汇报以外啊，其他都很好啊。兄弟部队早就针对敌人的造谣、宣传活动搞过夜袭，为什么我们不能也干他一下？嘿嘿，什么皮特尔王，什么心理战部队，就是讨厌的苍蝇，我早想拍死他们了。现在有啥说的？不去团里汇报不可能。马上出发，李延年有时间要求的。好，快走。小高，到，去把黄队长叫过来。是。陈团长，陈团长，赶快派部队去追吧！这要是叛逃了，就是咱们市最大的政治事件，谁都负不起这责任。也是怪我了，要是坚持今天集中审查，就不会发生这样的事情了。曾副科长，你认为如果李延年真的叛逃，他会大费周章的通知我们吗？就算李延年不想叛逃，那六个警方战士呢？谁能保证他们不变卦？我能保证。
这几个兵在战斗中表现都非常好，而且李延年在连队的威信也高。这几个解放战士有什么心里话都跟他说，咱再退一万步说，他们就是害我刘家龙，也不可能害李延年。你保证啊？只有六七个人就和敌人一个机械化团去打汉奸，这简直就是天方夜谭。这谁能保证他们成功？谁敢保证他们成功？不成功，人回不来，说是叛逃了，谁能解释得清楚？就凭他留下的这几张纸，谁相信他们去打汉奸了？报告，进来。团长，你先看看这个。你们都不要吵了，给你们通报一个情况：王觉仁事件查明以后，你们政治部。有动作，司令部也没有闲着，加上今天早上，这个汉奸居然用广播对我们进行反宣传，猖狂之极。市司令部侦查科经师首长同意，准备策划一次除奸行动，并且已经通知了我们团侦查股一起策划，并配合行动。李延年的这个计划我已经看过，我认为。比之前侦查部门出具的几个初步计划成功的可能性要大很多，王部长，你认为呢？我同意团长的看法，这个计划虽然冒险，但合理周密，正好利用了汉奸精诚的劝降，成功的可能性比我们的方案要大得多。我建议立即按李指导员的计划支持这一行动，确保成功。行了，不啰嗦了，我决定。正式将李延年的计划定名为“除奸行动”，并且立即执行。三四六点六高地上的行动，由三营组织安排。是。团属炮兵及其他相关单位由我亲自出面协调。王部长，到，带领团侦察排立即跑步出发，策应除奸小组行动。明白。行动。是。陈团长啊，曾副科长，你就把这次行动当成是一次审查，如果成功了，总比你问来问去可靠的多吧？不成功啊，不成功，责任我来负。太仙儿了，全让你给撂倒了。那现在营团应该知道咱们的行动了，而且已经在按照你的计划在帮咱们忙了。哎，别高兴得太早喽，那主要还得看我们的。指导员，大家都爱跟你执行任务，只要有你在，啥难事儿不能成啊！哎呀，咱们抓紧赶路吧，我都等不及干掉那个王八蛋。哎，指导员，要是能干掉那个龟儿子。我们的那个啥子功呢？你啥功没功啊？咱这回回去，能从此让你看得起咱这一个解放战士，哎，我就知足了。指导员，指导员，哎，指导员，哎，指导员，这次要是能顺利回去，你能原谅我吗？当然。你这孩子是不是傻？那不原谅你能带你来吗？哎，听一下。咱们现在呢，找个隐蔽的地方啊，休息一会儿，不然太早了啊，会引起敌人的怀疑。是啊，刚打起来咱就到了，就不对劲儿了啊！老三，你到前面去侦查一下，找个隐蔽处。Colonel, I believe my broadcasting works. Somebody's turncoat, which is mutiny. Yu Zhengyuan and Luo Hotai are sworn brothers with Zhao Fugan, and this law is also greedy for money. I mentioned about the reward will be in U.S. dollar, so 
he must be lured. And I think these people are good soldiers with superb fighting skills. So, Colonel, I suggest a full assault right now, where they have internal mass, will be able to take back the hill. Now don't have enough information to order a full assault on this hill. The picture's just not clear enough. Order a recon team to go to hill 346.6, scout it, and let me know ASAP. Yes, sir! Tony, Somebody's here. It's probably Luo Cai. Let me take a look. Okay. Thank you, sir. Harris, go with Wang. Let him know to bring him back here. Lieutenant, notify all the camps to be on high alert. We do not know if this is a tactic of the seat. Yes, sir. Peter Wang, you come out. Come on, come on. Peter Wang, no shoe, no shoe. 是罗后才兄弟吗我是罗后才啊我带了五个兄弟过来投奔你来了你快出来你的意思是说让我过去吗那怎么可能大家都知道共产党狡猾无比你不会是想拿我的人头回去论功行赏吧大家的垃圾
，先走球去。你先过来，你过来，咱们再说，怎么谈都行。黑头王，我是于增友啊，兄弟，我们拼了命跑过来，你就这么躲着我们，我们也不敢出来呀、啊。我们要是出来了，你给我突突了怎么办？老于，太好了，你也来了。我跟你说啊。你的发小，你的这个拜把子兄弟叫福根，特意关照过我，让我一定来找你。你还不相信我吗？快过来吧！你滚犊子！别扯了，没用的。拜把子几个钱呢？我现在就要钱，我也不跟你多要，六千美金。我说罗厚才，你这名字真是一点都没起错啊！你就是个老财迷。你知道你要的这个数，那是一百个美国士兵一个月的薪水。再说了，你凭什么跟我要钱？你有什么资格？你都来了，你还能回去是怎么的？对，我是不值。你看看他值不值？出来瞅瞅，瞅瞅这是谁？他是谁呀、啊？李延年，我们连的指导员。李指导员，李指导员是你吗？李指导员，真好，这个货货真价实，值钱。但是你也要的太多了，你就是奴才看着老爷的钱。美国人那么有钱，一定往真金砸多少炮弹啊！我们六个人，六个人才要你这些钱，不多吧？我告诉你啊，他刚跟连长开了作战会议，连长让我给整死了。你要是觉得他不值，我他妈现在就崩了他！你不要着急。我现在就去给你们去问问上校，你不要慌乱，你等着啊Stay covered. Hold on. Lao Cai Mi, you see it? You asked for six thousand yuan. It's just here. Hurry up, take the weapons and take your weapons. Come back. No. 一手钱一手货，你知道我，我不捡钱都算丢钱。你得把钱给我送过来，钱不在我手上，我就不踏实。哎，我操！真他妈事儿，我还不踏实呢。还有想，不好意思，就没有费用。你老财迷，不要着急啊！你等一会儿